హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విజయం ఛానల్ సో ఈరోజు వీడియోలో మనం రెండు విషయాలపై చర్చించబోతున్నాము ఒకటి పర్ ప్ర ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగాలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చా గవర్నమెంట్ నుంచి అట్లాగే తెలంగాణ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్ అనే కొత్త విధానాన్ని ప్రభుత్వం తీసుకురావాలని చూస్తుంది అతి త్వరలోనే దీనివల్ల పరిపాలనా సంస్కరణలు అనేటివి రాబోతున్నాయి సో వీటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం వీడియో కంప్లీట్గా చూడాలి నచ్చితే లైక్ చేయాలా నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయాలా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలా సో ఫస్ట్ రాష్ట్రంలో కొత్త ఉద్యోగాలు లేవు అన్నట్లు రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షులు వినోద్ కుమార్ గారు చెప్పినట్లు ఒక ప్రముఖ దినపత్రికలో రావడం జరిగింది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనం కొత్త ఉద్యోగాలు సృష్టించలేమని కొత్త ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేమన్నట్టు కూడా చెప్పడం జరిగింది నిరుద్యోగ యువత వృత్తి విద్య వైపు దృష్టి సారించాలని కూడా చెప్పినట్లు రావడం జరిగింది సో అందరికీ తెలిసే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగాలు ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తలేరు ఇది కొత్త విషయం ఏమీ కాదు ఎవరైతే ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నారో సీరియస్గా ప్రిపేర్ కండి సో అంతే ఈ ఇయర్ అయితే కొద్దిగా కష్టమే నోటిఫికేషన్లు రావడం అట్లాగే ఈ తెలంగాణ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ గురించి కూడా తెలుసుకుందాం దీనివల్ల ఎటువంటి పరిపాలనా సంస్కరణలు అనేటివి రాబోతున్నాయో కూడా చూద్దాం సో వీలైతే నెక్స్ట్ నెలలోనే తీసుకువచ్చేటటువంటి అవకాశాలు మాత్రం కనిపిస్తున్నాయి సో అనేక రాష్ట్రాలలో రెవెన్యూ సేవల నుంచి కలెక్టర్లకు మినహాయించినటువంటి తీరును ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది ఓకే సో రాష్ట్రంలో కూడా ఈ భూ సంబంధిత పాలనా వ్యవహారాలు జాయింట్ కలెక్టర్లు చూస్తుండగా తాజాగా ఈ జేసీలను రద్దు చేసి అంటే జాయింట్ కలెక్టర్లను రద్దు చేసి అదనపు కలెక్టర్ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది కొత్త రెవెన్యూ చట్టంలో ఇంకా కీలకమైనటువంటి మార్పులు సంతరించుకునేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయన్నట్లు కూడా తెలుస్తున్నది పలు రాష్ట్రాలలో కలెక్టర్లను డిప్యూటీ కమిషనర్లుగా జిల్లా పాలనా అధికారి అంటే డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్గా వ్యవహ వ్యవహరిస్తున్నారని తెలుసుకున్నటువంటి మన ప్రభుత్వము రెవెన్యూ సంస్కరణలలో బాధ్యతలు విధులు పేర్ల మార్పులను సీరియస్గా పరిశీలిస్తుంది అంటే బాధ్యతలు విధులు పేర్లను కూడా మార్చాలని చూస్తుంది ఈ ఈ దిశలోనే ఇకపై కలెక్టర్లను కేవలం పాలనకే పరిమితం చేయడం ద్వారా మరిన్ని మేలుతో పాటు జిల్లా పాలనను వేగవంతం చేయవచ్చునని ప్రభుత్వం మాత్రం భావిస్తుంది ఈ మేరకు పట్టణాల్లో కలెక్టర్ లేదంటే జిల్లా పాలనా అధికారి పేరుతో ఐఏఎస్ నేతృత్వంలో అదనపు కలెక్టర్ అదనపు జిల్లా పాలనాధికారులతో పటిష్ట వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని మాత్రం ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది సో ఒక కమిటీ లాగా ఏర్పాటు చేస్తుంది అన్నమాట పట్టణాలలో కలెక్టర్ అట్లాగే ఒక జిల్లా అధికారి పేరుతో ఒక గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట పట్టణ పరిపాలనకు సో కొత్త చట్టంతో వీరి కనుసన్నల్లోనే పట్టణాలలో లేఅవుట్లు కానీ ఆస్తుల అంచనాలు కానీ జరపనున్నట్లు తెలుస్తున్నది సో ఈ చూద్దాం మరి ఇది ఎప్పటి వరకు అవుతుంది మరి మనకు తెలిసి అయితే నెక్స్ట్ మంత్ చేసేటటువంటి ఆలోచనలు మాత్రం కనిపిస్తున్నాయి సో దీనినే తెలంగాణ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ అని అంటారు టాస్ టీఏఎస్ టాస్ అని సో దీనిపై మాత్రం సర్కార్ అనేది సుముఖంగా ఉంది సో దీంతో జిల్లా స్థాయి నుంచి స్టేట్ లెవెల్ వరకు అవినీతి రహిత పాలన అవకాశం ఏర్పడుతుందని కూడా భావిస్తున్నారు